Hello and welcome to today's program, online program on leadership. So the name of the topic is quite interesting. It is pleasure. So every one of us is searching after one thing that is pleasure. So Kisika Jivan me. बहुत सारा गोल हो सकता है कोई किसी का गोल हो सकता है कि आईपीएस ऑफिसर बनना आईएएस ऑफिसर बनना किसी का जीवन का गोल हो सकता है कि डॉक्टर बनना किसी का जीवन का गोल हो सकता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना किसी का जीवन का गोल हो सकता है कि बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ बनना so there can be different different goals in the life of different people. लेकिन एक चीज common है सभी goal का कुछ one thing is common and that is everyone is searching after pleasure सब कोई आनंद चाहे कोई सोच रहा है कि बहुत बड़ा company के CEO बने ultimately उससे क्या हासिल बहुत बड़ा पोजीशन से बहुत ज्यादा पैसा रहेगा और उससे बहुत एंजॉय कर पाएगा जब एंजॉय कर पाएगा तब उससे हैप्पीनेस आएगा यही है आशा आज को हम देखेंगे कि ये प्लेजर या फिर आनंद जिसको कहते हैं और इट्स कॉल्ड एज आनंद बंगाली और हिंदी उसका पीछे सब कोई दौर रहा तो वो हम लोग देखेंगे इसका हम एनालिसिस करेंगे आज का एपिसोड में आज का ये प्रोग्राम सो आई अगेन वेलकम टू दिस प्रोग्राम सो प्लेजर अमाउंट तो हैप्पीनेस सब कोई हैप्पीनेस का तलाश में है हैप्पीनेस के बिना कोई कोई आना पे नहीं रहना चाहिए कोई है इस दुनिया में जो आने पे रहना चाहिए नो बॉडी इवन द एनिमल्स एनिमल्स ऑल्सो वॉन्ट सो एवरी वन इज ट्राइंग टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड बट एक के बाद एक चीज लोग ट्राई कर रहे कोई सोच रहा है कि क्रिकेट देख के हैप्पी हो जाएगा इंडिया जब हार जाता है वर्ल्ड कप से तब अनहैप्पी हो जाता है कि कोई सोच रहा है कि फुटबॉल देख के हैप्पी हो जाएगी ब्राजील अर्जेंटीना हार जाता है देखना बंद कर देता है मैच कोई सोच रहा है कि गुटखा खा के हैप्पी मिस पाएगा कोई सोच रहा है कि दारू पी के हैप्पी मिस पाएगा तो कोई सोच रहा है कि आ, ये करके है वो करके एक के बाद एक चीज ट्राई कर रहा है लोग जिंदगी लेकिन कंप्लीट सेटिस्फेक्शन जो है कंप्लीट हैप्पीनेस ऑफ द हार्ट वो सेटिस्फेक्शन नहीं एक के बाद एक चीज ट्राई तो कर रहा है लेकिन असली आनंद जो पूरा दिल को सेटिस्फाई कर सके The happiness which will completely satisfy the heart, वो वाला चीज नहीं मिल रहा है और उसके बदले में क्या मिल रहा है Frustration. Someone is thinking that accumulating huge amount of money, I'll be happy. But we see great examples of great, uh, you know, successful persons also. Even after you know getting so much amount of money, even after accumulating so much money, still they were not. हैप्पीनेस का फॉर्मूला आखिर क्या है आखिर ये हैप्पीनेस जो हम लोग सब ढूंढ रहे हैं ये हैप्पीनेस कैसे मिले तो उसका अल्टीमेट जो की है वो क्या है वो हम लोग हम लोग इस सेशन में एनालाइज किया सो तीन टार्म 
तीन ठो टर्म जो बहुत ही सिमिलर है इट लुक्स वेरी सिमिलर एक है सुख एक है शांति और एक है आनंद तो ये ये जो तीन टर्म है वो जो तीन शब्द है वो बहुत सिमिलर दिखता है एक दूसरे के साथ तो हम लोग पहले सुख ये चीज को देखेंगे उसके बाद हम लोग शांति को देखेंगे शांति क्या है और इन इसमें इसमें डिफरेंस क्या है सुख में और शांति में डिफरेंस क्या है और अल्टीमेटली देखेंगे आनंद का एस्पेक्ट आनंद एक्चुअली वो जो 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 चीज हम लोग को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर सकता है आनंद क्या है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे तो पहले हम लोग देखते हैं सुख What is called as सुख तो सुख मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे बहुत बड़ा बंगलो होगा हाँ उसमें पूरा सब रूम ऐसी रहेगा देर विल बी बी एम डब्ल्यू कार्स एंड देर विल बी मेनी सर्वेंट्स नौकर रहेगा एंड देर विल बी स्विमिंग पूल and there will be so many facilities jo body ko sukh de paaye aisa arrangement isko sab log sochta hai ki jeevan ka success jo jitna zyada facility rehne ka body ko sukh dene ke liye jo jitna zyada ye facility acquire kar payega जो जितना ज्यादा ये फैसिलिटी एकट कर पाएगा वो सोचता है कि मेरा लाइफ सक्सेसफुल तो लाइफ का सक्सेस का डेफिनेशन ही आज के दिन में ये हो गया कि इतना बड़ा आदमी बनो एक टाइम पे तुम्हारे पास बहुत बड़ा पानी रहे बहुत बड़ा मकान रहे और हर तरीके का सुख सुविधा बहुत अच्छा एक कार रहे सब तरीके का सुख सुविधा तो मिले तो ये है सुख एक्चुअली जो सुख है वो सुख का मतलब क्या है इट इज द मीनिंग ऑफ सुख सुख मीन्स दैट फेसिलिटीज विच विल गिव विच विल गिव मोर कंफर्ट टू द वर्ल्ड सुख मतलब जितना ज्यादा कंफर्ट होगा बॉडी का उतना ज्यादा सुख मिलेगा उस व्यक्ति को सुख मतलब जितना ज्यादा कंफर्ट दिया जा सकता है बॉडी ये बॉडी का प्लेटफॉर्म ये शरीर का प्लेटफॉर्म तो सुख होने के बावजूद कोई आनंद में नहीं भी रह सकता एक बार न्यूज पेपर फ्रंट पेज में आया था भारत का एक बहुत बड़ा एक्टर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जिसके पास पूरा फेम है शहरत है बहुत पैसा है लेकिन वो बोल रहा था कि हम जिंदगी का लास्ट स्टेज में आके मेरे को कोई आनंद नहीं मिल रहा मेरा जीवन में बहुत सुख है लेकिन मेरा जीवन कोई शांति नहीं है वो तो आनंद नहीं है सो so, सुख होने के बावजूद फैसिलिटी होने के बावजूद कोई शांति और आनंद में नहीं भी रह सकता है एक एग्जांपल देते हैं पांडित जी की कोई दो चार दोस्त मिलके रेस्टोरेंट में खाने के लिए दो चार दोस्त डिसाइड किया कि रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट में खाना जाएंगे खाना ऑर्डर दिया बहुत ही स्वादिष्ट खाना ऑर्डर दिया उसी टाइम पे एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया व्हाट्सएप में मैसेज ये आया कि रिजल्ट रिजल्ट आया सेमिस्टर का रिजल्ट और तो वेबसाइट में इमीडिएटली क्लिक करके देखा कि वो दो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आया 
वो सब्जेक्ट में फेल हो गए तो वो जो रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया था वो अच्छा से टेस्ट कर पाएगा खाना को कोई बोल सकता है कि ठीक है जब रेस्टोरेंट में दोस्त लोग मिलकर खा रहा है उसके बीच में वेबसाइट में रिजल्ट चेक ही नहीं करेंगे तो मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति रिजल्ट का फोटो क्लिक करके हाँ जो आ, आ, एक उसका खुद का रिजल्ट का फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप में डाल दिया व्हाट्सएप देखते देखते वो फोटो दिख गया कि अरे ये लड़का तो अच्छा पढ़ता था इसको दो सब्जेक्ट में सब ही लगा और वो व्हाट्सएप में लिख दिया है कि मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत सारा लोगों को सफल सेमेस्टर ऐसा लिख दिया है तो सब लोग रिजल्ट चेक कीजिए ऐसा वो व्हाट्सएप में लिख दिया तो क्या उस मैसेज को पढ़ने के बाद क्या वो चार दोस्त अच्छे से रेस्टोरेंट में खा पाएगा उस खाने का टेस्ट ले पाएगा नहीं ले पाएगा मन में चल रहा है कि मैं सफी तो नहीं खा गया मैथ्स में केमिस्ट्री में तो उस टाइम पे खाने के लिए बहुत अच्छा चीज बॉडी के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी सुख है लेकिन वो शांति में नहीं है और आनंद में भी नहीं है सो so, सुख होने से ही गारंटी हैप्पीनेस है ऐसा बात नहीं है लेट अस सी व्हाट भगवत गीता टेल्स इंद्रियाणी पराणी आहु इंद्रिय परम मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु से तो इंद्रियाणी पराणी आहु हम लोग पांच स्टेज ऑफ हैप्पीनेस को देखते हैं देयर आर फाइव स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस तो पहला जो स्टेज है वो है सेंसु इंद्रियाणी पराणी आहु इंद्रिय देखिए भगवत गीता का श्लोक क्या बोल रहे इंद्रिय वट इज द मीनिंग ऑफ इंद्रिय इट मीन देंसेस हाउ मेनी सेंसेस वी हैव वी हैव फाइव सेंसेस द आईज द इयर्स द टंग द नोज एंड द स्किन दीज आर द फाइव सेंसेस वी हैव सो इसके माध्यम से जो हैप्पीनेस हम लोग सेंसुअल प्लेटफॉर्म में सेंसेस यानी कि इंद्रिय का प्लेटफॉर्म में जो हम लोग हैप्पीनेस पाने का कोशिश करते हैं वो है सेंसुअल हैप्पीनेस इस दुनिया में मैक्सिमम व्यक्ति इस सेंसुअल हैप्पीनेस को भी पाना चाहता है तो सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट्स के तरफ अट्रैक्टेड होता है हर एक सेंसेस का एक एक सेंस ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि आईज जो आंख है कोई बहुत सुंदर लड़की अगर बगल से गुजर जाएगी तो आंख ऑटोमेटिक उसके तरफ चला जाएगा तो सेंस ऑब्जेक्ट है कान के लिए सेंस ऑब्जेक्ट क्या है सुंदर म्यूजिक सो बॉलीवुड सॉन्ग्स ये कान के लिए सेंस ऑब्जेक्ट है कान का सेंस ऑब्जेक्ट है सिमिलरली टांग जो जीव है जीवा है जो टांग के लिए उसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है अच्छा स्वादिष्ट खाना है उस, उसके बाद जो नोज है नोज का जो सेंस ऑब्जेक्ट क्या है बहुत अच्छा स्मेल बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत बहुत बहुत ही अच्छा एक सेंट है उसका अगर स्मेल आता है अच्छा लगता है दिल को सेंसेस को अच्छा लगता है वो सेंस का पर्सपेक्टिव में वो सेंस का लेवल में तो हर एक सेंस का सेंस ऑब्जेक्ट है तो स्किन का क्या सेंस ऑब्जेक्ट है स्किन का सेंस ऑब्जेक्ट है तो टच सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स जब कोई कोमल चीज को कोई टच करता है तो स्किन को अच्छा लगता है तो सेंसुअल हैप्पीनेस ज्यादातर इस दुनिया में लोग ये सेंसुअल हैप्पीनेस का पीछे भाग रहे हैं सेंसेस जो डिमांड कर रहे हैं वही वो फुलफिल करने का कोशिश कर रहे हैं इसको कहा जाता है सेंसुअल हैप्पीनेस इसका ऊपर है मेंटल हैप्पीनेस जो लोग कविता लिखता है पोएट्स होता है फिलोसोफर्स मेंटल हैप्पीनेस का बहुत स्तर में मेंटल हैप्पीनेस वो लोग पाना चाहते हैं वो लोग ज्यादा सेंसुअल हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होता है वो लोग मेंटल हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्टेड होता है कविता लिख के फिलोसॉफी लिख के राइटिंग लिख के वो लोग हैप्पीनेस पाना चाहते हैं 
इसके ऊपर और एक लेवल पे हैप्पीनेस है उसको बोला जाता है इगोइस्टिक हैप्पीनेस जब किसी को डिफीट करके जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस मिलता है उसको बोला जाता है इगोइस्टिक हैप्पीनेस जब इलेक्शन होता है ना तब देखिएगा रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच में कितना फाइट होता है कितना फाइट होता है इतना ज्यादा फाइट होता है कि हाँ लोग मारा भी जाता है इलेक्शन का सोचिए तो जब कोई पार्टी जीत जाता है दूसरे को हरा के उसको एक मतलब तो ज्यादा एक 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 सो कॉल्ड हैप्पीनेस मिलता है हालांकि वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं इगोइस्टिक हैप्पीनेस किसी को किसी को डाउन करके मैं ऊपर जाके जो हैप्पीनेस मिलता है मेरे को ऊपर जाना है भले ही दूसरे को डाउन भी करना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है so this is egoistic happiness happiness that we get by defeating others iske upar hai intellectual happiness intellectual happiness wo hota hai jo buddhi ka star pe buddhi ka star mein iska example kya hai jaise koi research kar raha hai koi scientific research kar raha hai to ye scientific research जो लोग पीएचडी करता है वो लोग को रिसर्च पेपर पब्लिश करना और एक एक इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पब्लिश करना वो टफ चीज रहता है बहुत कठिन चीज है तो मान लीजिए कोई पीएचडी स्टूडेंट तो वो तो मेहनत किया और रिसर्च पेपर में वो सबमिट किया रिसर्च जर्नल में वो एक्सेप्ट हो गया तो उस टाइम पे वो बुद्धि का खेल होता है वो बुद्धि का वो जीत रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाने पर उसको एक मेरे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हालांकि वो हैप्पीनेस भी ज्यादा देर तक टिकता नहीं फिर से और एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना रहता है तो ये हैप्पीनेस जो है वो इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस बोला जाता है कि तो बुद्धि अप्लाई की बुद्धि अप्लाई करके रिसर्च किया बहुत मेहनत की बुद्धि अप्लाई करने में भी बहुत मेहनत है और उसके बाद जो उसको मिला जो रिजल्ट उसके थ्रू जो हैप्पीनेस वो होता है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस तो भगवत गीता का ये श्लोक आप इंद्रिया भी पढ़ाने तो इंद्रिय जो परम तो सेंसुअल हैप्पीनेस का ऊपर है मेंटल हैप्पीनेस मनसस्त परा बुद्धि तो उसके ऊपर है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस बुद्धि जो बुद्धि परदस्त जो हाईएस्ट हैप्पीनेस है पांच नंबर में जो है वो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस तो ये जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है ये हैप्पीनेस है परमानेंट हैप्पीनेस बाद बाकी जो चार हैप्पीनेस है सेंसुअल हैप्पीनेस बोलिए चाहे मेंटल हैप्पीनेस बोलिए चाहे इगोइस्टिक हैप्पीनेस बोलिए चाहे इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं है दीज आर टेम्पोररी हैप्पीनेस बट वी वो ऑल वन परमानेंट हैप्पीनेस इज इट हम लोग कोई टेम्पोररी हैप्पीनेस नहीं चाहते हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हैप्पीनेस ऐसा आए जो परमानेंटली रहे कभी खत्म ना हो तो इस रिगार्डिंग भगवत गीता श्लोक बता रहे इंटरेस्टिंग श्लोक है ये ही संस्पर्श जा होगा दुख योन या एवती आदि अंत अंत कौन के या नीशु के इफ यू रीड द ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इज रिटन An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and end. So the wise man does not delight in them. What is that? So buddhiman vyakti hai, wo permanent happiness to be na. Wo janta hai ki sensual happiness jo hai. वो टेम्पोरि कुछ देर तक मेंटल हैप्पीनेस भी कुछ देर तक और बुद्धि इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस भी कुछ देर तक वो टेम्पोरि हैप्पीनेस लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का तरफ वो ढूंढना अच्छा है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो परमानेंट हैप्पीनेस जो इंटेलिजेंट है परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढना चाहिए वो समझेगा कि टेम्पोरि हैप्पीनेस से मेरा ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा 
मैं परमानेंट हैप्पीनेस चाहता हूँ उसका क्या उपाय है वो ढूंढने का कोशिश करता है जो बुद्धिमान व्यक्ति इंटेलिजेंट पर्सन सो इस दुनिया का जो हैप्पीनेस है उस चीजें एक्वायर करके लिए हैप्पीनेस इस दुनिया का चीजें को एक्वायर करके इस दुनिया का चीजें को इकट्ठा करके जो हैप्पीनेस पाने का कोशिश कर रहे हैं उसमें तीन प्रॉब्लम पहला तो चीज है कि ये टेम्पोरि है इज नॉट परमानेंट दूसरा चीज क्या है ये मिजरेबल हैप्पीनेस देने का वादा तो करता है अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन में और तीसरा चीज है इल्यूशन इल्यूशन मतलब जो चीज है नहीं उसको हम लोग मान रहे हैं कि सच्चाई है और जो चीज सच्चाई है उसको हम लोग अगर मान रहे हैं कि वो झूठ है दैट इज इल्यूशन तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये वाला टेम्पोरि हैप्पीनेस को पाकर ही हम परमानेंट हैप्पीनेस पा जाए मेरा लाइफ का सब समस्या खत्म हो जाएगा अगर मैं ये हैप्पीनेस पा जाऊ ये हम लोग सोच रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं सो so, जो दिखता है वैसा होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है ऐसा एक कहावत है सो दट इज हाउ दिस इज द प्रॉब्लम ये तीन प्रॉब्लम है मेटीरियल एंजॉयमेंट मेटीरियल एंजॉयमेंट हम लोग सब एंजॉय करना चाहते हैं अल्टीमेटली क्यों लोग पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं अल्टीमेटली टू एंजॉय लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा लाइफ बीत जाता है तो भी एंजॉय नहीं कर पाता और कोई एंजॉय कर भी लिया उससे आनंद पाना तो दूर फ्रस्ट्रेशन आता है मुफ्त गिफ्ट में सो मेटीरियल एंजॉयमेंट से लोग सब मेटेरियल एंजॉयमेंट चाह रहे हैं मेटेरियल एंजॉयमेंट से जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है हार्ट का हृदय का जो हार्ट का जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है मेटेरियल एंजॉयमेंट से नहीं मिलता है मेटेरियल एंजॉयमेंट से फ्रस्ट्रेशन जरूर मिलता है तो हम लोग सबका जीवन हम लोग देखे हैं कि कुछ ना कुछ चाहते रहे डिजायर रहे I want that. मेरे को वो चाहिए मेरे को वो मिल जाएगा तो मैं हैप्पीनेस पा दूंगा और मेरे को कुछ नहीं चाहिए बस मेरे को वही चीज चाहिए I want that. Anchoring. इसको बोलते हैं एंकरिंग आई मस्ट गेट दैट आई वॉन्ट दैट एट एनी कॉस्ट किसी भी हालत में मेरे को चाहिए No matter how much I pay for that, लेकिन मान लीजिए कि वो चीज जो पा गया उसके बाद उसको डर लगता है कि ये मेरे से होना चाहिए बहुत कष्ट करके वो चीज मिला उसको लेकिन ये डर रहता है कि मेरे से ये चीज होना चाहिए फियर उस वजह एंड देन अगर मान लीजिए जो हम चाहते हैं वो नहीं मिला फ्रस्ट्रेशन लेमेंटेशन लेमेंटेशन मतलब है फ्रस्ट्रेशन सो ये तीन चीज है हम लोग चाहते हैं मिल गया तो डर अब लगता है कि ना तो तो मेरा एक अंकल था तो वो अंकल का बहुत बड़ा बिजनेस था उनका घर में अगर हम लोग जब जाते थे उसका घर में दो तो ताला दिया रहता था दिल के टाइम में दो ठो गेट दो ठो ताला दिन के टाइम में जाओ तो फोन करो ताला खोलो उसके बाद एंट्री मिलता इसका मतलब क्या उसको डर है कि मेरा जो संपत्ति है वो चोर चोरी करके ना ले जाए मेरा जो संपत्ति है वो ना चाहे वो डर है और किसी का आशा अगर पूर्ण नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन तो ये तीन चीजों का बीच में सैंडविच होके रहना कि अच्छा जिंदगी है एंकरिंग फियर और लेमेंटेशन ये तीन चीजों के बीच में अगर हम लोग सैंडविच होके अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं क्या ये इंटेलिजेंट डिसीजन होगा हम लोग को ये सोचना चाहिए शुड थिंक तो ये एक फेमस व्यक्ति था उनका नाम मोहम्मद अली 
बहुत बड़ा बॉक्सर था तो दुनिया का सबसे फेमस बॉक्सर लेजेंड इन बॉक्सिंग ऐसा बॉक्सिंग का पंच मारता था कि ओपोनेंट एकदम सीधा जमीन पे चला गया तो मोहम्मद अली वो अपना वो अपने आप को बोलता था कि आई एम द ग्रेटेस्ट यूज टू टेल हिमसेल्फ आई एम द ग्रेटेस्ट लेकिन उसको एक बीमारी लग गई ही गॉट द डिजीज पार्किसन पार्किसन बीमारी लग गया तो पार्किसन बीमारी में क्या होता है कि कोई भी चीज वो उठाने जाएगा तो ठीक से उठा नहीं पाएगा दिस इज पार्किस डिजीज मोहम्मद अली इतना बड़ा लेजेंड था तो उसको जब ओलंपिक्स में ओलंपिक्स में उसको चीफ गेस्ट का रूप में इन्वाइट किया गया और उसको मशाल जलाने जब अमेरिका में ओलंपिक्स हुआ तो मोहम्मद अली गया उस इवेंट में तो बहुत कष्ट से वो मशाल को उठा के फाइनली वो जलाया तो उस इवेंट के बाद जो रिपोर्टर है वो पूछा मोहम्मद अली कि सर यू यूज टू टेल दैट आई एम द ग्रेटेस्ट यू यूज टू टेल दैट यू आर द ग्रेटेस्ट आप बोलते थे कि आप सबसे महान हैं नाउ डू यू स्टिल से इट नाउ क्या अभी भी आप उसको बोलते हैं क्या अपने आपको सबसे महान मानेंगे तो मोहम्मद अली बोला कि हाँ यस आई स्टिल फील आई एम द ग्रेटेस्ट तो उसके बाद पांच सेकेंड गैप के बाद वो बोला मोहम्मद अली बोला फूल मूर्ख असल में हम सबसे बड़ा मूर्ख so he told that actually i am the greatest fool mai sabse bada murkh hu jo mai sochta tha ki mai sabse mahan hu to jo titanic jo jahaj titanic jahaz jo log banaya tha wo log bola tha bhagwan bhi isko duba nahi payega even god cannot sink it pehla hi ज में डूब गया पहला ही यात्रा में डूब गया सोचिए किसी को भी सोचना नहीं चाहिए कि आई एम द ग्रेटेस्ट और मोहम्मद अली उसके बाद बोले आई एम द ग्रेटेस्ट फूड एक्चुअली गॉड इज द ग्रेटेस्ट भगवान सबसे रोड्रिकेस ये बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर थी सो जब वो डेथ डेट में थी दिस लेडी वेन शी वॉज इन डेथ बेड शी टोल्ड दिस मैसेज दैट आई हैव हेलीकॉप्टर बट दिस हेलीकॉप्टर इज नॉट एबल टू गेट आई हैव सो मच बैंक बैलेंस बट दिस बैंक बैलेंस इज नॉट एबल टू सेव मी इन दिस डेथ बेड आई हैव यू नो हंड्रेड्स ऑफ servants but none of them is able to help me in this way i have uh, very nice clothes i cannot wear it in this dip bed i am going to die very soon so i cannot wear any fashion designing dress i have uh, you know such a big bungalow but this bungalow that i have This is of no use to me right now in my death bed. The bungalow where I will come from. So she shared her realization. Realization shared. How is it? Everything after that, but ultimately, she left everything to go. Any other thing that is the most important time, the exam time, is no help. सो इसके बाद हम लोग जानते ही हैं 
विजय माल्या बहुत अच्छा पढ़ाई लिखा है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का जो सबसे फेमस कॉलेज है और ऑल इंडिया में भी टॉप थ्री में आता है सबसे फेमस कॉलेज सेंट जेवियर्स से ये पास आउट है लेकिन इनका कैरेक्टर क्या है विजय माल्या पढ़ाई लिखाई में अच्छा लेकिन बाद में जाकर वो उसको इंडिया से भागना पड़ा क्योंकि वो इतना पैसा चोरी किया था इंडियन गवर्नमेंट उसको विदेश से लाने का कोशिश कर रहा है वो यूरोप में जाके मतलब उधर पे ही वो छुपा हुआ है उधर से इंडिया आना नहीं चाहता इंडियन गवर्नमेंट उसके नाम तो सोचिए पढ़ाई लिखाई करके भी इतना हाई एजुकेशन होने के बावजूद फिर भी अल्टीमेटली क्या किया अल्टीमेटली चोरी किया और गवर्नमेंट ये महान चोर को पकड़ना चाहता है सो इवन यू नो हाई एजुकेशन आल्सो डजेंट गारंटी दैट देयर वुड बी कैरेक्टर same is the similar is the case with nirav modi this person's name is nirav modi he is also out of india he stole lot of money 11000 crore almost 11000 crore rupee chori kiya bharat ka bank se aur the bharat ka government isko wapas lena chahta hai so sochiye inka bhi ye america se padhai likhai एम बी ए किया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी से सो हाई एजुकेटेड स्टिल यू सी वट इज कैरेक्टर सिर्फ मेटेरियल एजुकेशन ही कैरेक्टर को हम लोगों को एश्योरेंस देगा ऐसे नहीं लेकिन अगर कैरेक्टर सही नहीं है तो उन उस आदमी का डेस्टिनेशन अल्टीमेटली गलत हो जाता है वो आदमी जिंदगी में कभी भी हैप्पीनेस नहीं पा सकता तो चैटर्जी वेस्ट बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर था ये व्यक्ति लेकिन आ, इतना बड़ा स्कैम में पकड़ा गया एजुकेशन स्कैम में इतना लोगों को जॉब देने का नाम पे इतना पैसा लिया था लोगों से 40 करोड़ रुपया इसके घर से बरामद फोर्टी करोड़ रुपीज ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर तो उनको कैरेक्टर सेट करना चाहिए नहीं दुनिया का सामने लेकिन वो क्या किया अल्टीमेटली इतना बड़ा स्कैम किया और वो जेल में है अभी तो सोचिए कि हम लोग को समाज का जो लीडर्स है वही आज सही एग्जांपल नहीं सेट कर रहे हैं तो सो इसलिए यूथ यूथ को सही कैरेक्टर में ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि जो यूथ है वो नेशन का भविष्य देश का भविष्य इसलिए अगर लीडर सही रहेगा भविष्य में तो दुनिया अच्छा रहेगा अगर लीडर गलत रहेगा तो दुनिया का भाग्य गलत दिशा में चला जाएगा सो वी मे नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर इन द स्टूडेंट लाइफ जब कोई स्टूडेंट लाइफ में है कोई सोच सकता है कि अभी मेरे को बस एक जॉब मिल जाए तो बस यही जीवन की सक्सेस है कैरेक्टर को डेवलप करना का करने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरा जिंदगी में कैरेक्टर डेवलपमेंट करके क्या होगा मेरे कोई सोच सकता है कैरेक्टर तो मेरे को पैसा नहीं देगा कैरेक्टर तो मेरे को बांग्लो नहीं देगा कैरेक्टर तो मेरे को खाना नहीं देगा ऐसा लग सकता है ऐसा हम लोग को एक्सटर्नली लग सकता है लेकिन कैरेक्टर अगर सही नहीं रहेगा तो जिंदगी में चाहे वो कितना भी सक्सेस पाए उसको अल्टीमेटली फेलियर और फ्रस्ट्रेशन का मुंह देखना ही पड़ेगा डिफीटेड इन लाइफ महाभारत में दो कैरेक्टर थे एक था भीम और दूसरा था दूसरा था दुर्योधन एक तरफ है कौरव का दुर्योधन और दूसरी तरफ है पांडव का भीम दोनों का पावर एक ही था दस हजार एलिफेंट टेन थाउजेंड एलिफेंट्स का पावर था दोनों के पास दुर्योधन के पास भी और भीम के पास भी 
लेकिन दुर्योधन के पास कैरेक्टर नहीं था वो द्रौपदी को नंगा करना चाहता ही वॉन्टेड टू डिस द्रौपदी इन द असेंबली दुर्योधन डिड नॉट हैव कैरेक्टर दुर्योधन वॉन्टेड टू किल द पांडव एट एनी कॉस्ट उसका हार्ट फिर समय जलता था लेकिन भीम के पास कैरेक्टर तो अल्टीमेटली कौन जीता अल्टीमेटली कौन अपना लाइफ में डिफिटेड हुआ कौन अपना लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हुआ अल्टीमेटली दुर्योधन का जो जीवन था वो तो पूरा जीवन ही फ्रस्ट्रेशन में बीता सब कुछ रहने के बावजूद दुर्योधन का पिताजी धृतराष्ट्र वो राजा था सब कुछ रहने के बावजूद वो फ्रस्ट्रेटेड था पांडव को कैसे मारे पांडव को कैसे मारे ना तो वो जीने के टाइम फ्रस्ट्रेशन से मुक्त रहा ना तो वो मरने के टाइम फ्रस्ट्रेशन से मुक्त रहा और भीम के हाथों ही मारा गया जो वो कभी नहीं चाहता सोचिए सो इसलिए अभी लग सकता है कि कैरेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है जीवन वट इज द इम्पोर्टेंस वट इज द नीड ऑफ कैरेक्टर दिस विल अल्टीमेटली सेव अस इन दिस विल सेव अस राइट नाउ दिस विल सेव अस इन फ्यूचर This will save us in all of our life. So character build up होता है student life. This is the time to build character. Sushant Singh Rajput इतना अच्छा अच्छा film बनाया था Dhoni, Mahendra Singh Dhoni का और इतना successful film बनाने बनाने के बावजूद वो suicide किया. इतना famous actor था भारत का Sushant Singh Rajput but still he committed suicide. सब कुछ रहने के बावजूद क्यों सुसाइड किया जिंदगी में जिसको सक्सेस बोला जाता है दुनिया जिसको सक्सेस का रूप में एडवर्टाइज कर करता है फेम नेम मनी इन्फ्लुएंस नाइस लुक्स एवरीथिंग ही एवरीथिंग नाइस एजुकेशन एवरीथिंग ही स्टिल अंडरस्टैंड दैट this definition of happiness is not the ultimate definition of happiness this is actually not the success of life inka naam hai lich truss this lady became prime minister of britain england for 45 days to jab wo prime minister ban gayi to kuch din ke baad hi unko प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट छोड़नी पड़ा थी खरगपुर का एक स्टूडेंट फोर्थ ईयर में उसको जॉब मिला गूगल में जॉब मिला गूगल या एमेजोन को छोड़ा उस दिन Exactly. So after getting job, uh, the posting was in Canada. One crore ka job tha. Canada mein posting tha. So jab Canada gaya, wo Facebook mein de diya. Ya ham Canada ja rahe hain, ham Amazon mein job start kar rahe hain. Sa de diya Facebook mein sab kuch, sab wow wow kar rahe hain. Wow, congratulations, congratulations. हाँ सब कोई बोल रहे हैं हाँ उनका जीवन सक्सेस है कनाडा में गया कनाडा में जाने के बाद एक दिन नौकरी किया नेक्स्ट दिन उसको नौकरी से निकाल दिया तो एमेजोन जब बहुत सारा एम्प्लॉयज का ले ऑफ किया एम्प्लॉयज का छाटा ही किया एम्प्लॉयज को हटा दिया उसमें उसका भी नाम आ गया तो सोचिए उसका सपना था इतना कष्ट करके कनाडा गया इतना पैसा दे के कनाडा गया लेकिन कनाडा जाने के बाद एक दिन के बाद ही उसका नौकरी चला गया अब उधर पे सोच नहीं पा रहा है क्या करेगा सोचिएगा जिंदगी में ऐसा स्थिति आता है ऐसा स्थिति आती है लेकिन अगर हम लोगों का हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन है जीवन में वो बहुत डीप रहेगा हम लोग ये सब सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं है जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का स्तर पे रहेगा उसको उस व्यक्ति को ये सब टफ सिचुएशन जिंदगी का वो हिला नहीं पाएगा 
स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कैसे पाया जाए हाउ टू गेट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस वी विल सी दैट एट द एंड ऑफ आवर टुडेस डिस्कशन सो ये व्यक्ति है मुकेश अंबानी तो अनिल नहीं सॉरी सॉरी दिस इज अनिल अंबानी दिस इज नॉट मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी का भाई तो अनिल अंबानी एक टाइम पे ऐसा था कि पैसे का बिस्तर में सोता था इतना ज्यादा पैसा पैसा लेकिन उसका भाई आगे निकल गया मुकेश अंबानी इतना बड़ा बिजनेस में आगे चला गया लेकिन अनिल अंबानी बैंक हो गया अनिल अंबानी का जो बिजनेस है वो डूब गया सोचिए लेकिन उसका भाई तो कुछ हेल्प नहीं किया उसको उसका भाई कोर्ट केस लड़ा उसके अगेंस्ट में सो इन अवर जर्नी ऑफ लाइफ ऑल्सो देर इज देर इज कॉम्पिटिशन कट थ्रो कॉम्पिटिशन इवन अमंग्स द ब्रदर्स ऑल्सो सोचिए कि जब आप लोग स्कूल में थे क्लास फाइव क्लास एट में थे तब आप लोग का कॉम्पिटिशन कितना जन से पचास लड़का साठ लड़का उसके बाद जब वो स्टूडेंट क्लास इलेवन ट्वेल्थ में जा रहा है उसका कंपटीशन कितना लड़का से दस लाख बारह लाख लड़का से है कंपटीशन इस कार्ड थ्रोट कंपटीशन सो एंड इन दिस कंपटीशन सब लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं दूसरे को कुचल के दूसरे को पीछा छोड़ कर मैं कैसे आगे जाऊंगा यही टारगेट होता है एंड अल्टीमेटली द एक्सपीरियंस इज नॉट वेरी गुड फॉर द फॉर द इंडिविजुअल सो वेन देर इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट हर जगह कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन क्या वो एनवायरमेंट अच्छा है सो इवन भाई भाई में भी कॉम्पिटिशन होता है और भाई भाई को भी नहीं देखता ऐसा है स्थिति आज के दिन में आमिर खान सोचिए हम लोग जिन लोगों को हीरो मानते थे सो हम तो अभी भी हीरो है सो नाइनटीन सिक्सटीज में भारतवासी किन लोगों को हीरो मानता था जो लोग फ्रीडम फाइटर था उन लोगों को हीरो मानता था नाइनटीन सिक्सटीज सेवेंटीज में जो लोग देश को आजाद किया वो लोग था पूरा देश का हीरो वो लोग ही सिर्फ देश का हीरो था और कोई दूसरा हीरो नहीं था ही एक्चुअली देश का हीरो लेकिन उसके बाद जब 1980s, 1990s आया तो उस टाइम से सिनेमा का जो हीरो है और क्रिकेट का जो हीरो है वो भारत का हीरो का लिस्ट में प्रोमिनेंट जगह बनाना चालू कर दिया सो so, अभी देखिए हीरो कौन है भारतीय का क्रिकेटर हीरो है बॉलीवुड एक्टर हीरो है और कुछ कुछ बिजनेसमैन हीरो बस यही है हीरो फ्रीडम फाइटर्स लोगों को हीरो माना जा सकता है क्योंकि वो लोग एक्चुअली कुछ किया है फ्रीडम फाइटर्स लोग रियली डिड समथिंग फॉर द नेशन लेकिन इंटरटेनर्स अल्टीमेटली क्रिकेटर्स बोलिए चाहे बॉलीवुड एक्टर्स बोलिए अल्टीमेटली दे आर एंटरटेनर्स दे आर देयर टू एंटरटेन ऑल ऑफ दिस क्रिकेट इज एक्चुअली इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बीसीसीआई कितना पैसा कमा रहा है आईपीएल का माध्यम से सोचिए इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बॉलीवुड इज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सो एंटरटेनर्स को ही हम लोग अपना जिंदगी का सब कुछ सबसे बड़ा हीरो बना दिया है आमिर खान पचास से पचपन हाँ तो बीच में उम्र हो गया है लेकिन अभी भी डिवोर्स करके नया शादी का सोच रहे रिसेंटली डिवोर्स किया है सोचिए जिन लोगों को हम लोग हीरो बनाए हैं उन लोगों का खुद का कैरेक्टर क्या है अपना जिंदगी में वो हम लोग को सोचना है देखना है 
शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स केस में फंस गया इतना कष्ट करके शाहरुख खान उसको बचाया जिन लोग हम लोग पूरा हीरो मानते हैं उन लोगों का खुद का अपना जिंदगी में कैरेक्टर किया है सो शुड नो दैट हु आर आवर रियल हीरो सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो रहा है अच्छा से अच्छा स्मार्टफोन आ रहा है लेकिन ये सब चीजें सोसाइटी में बढ़ रहा है वायलेंस अनएम्प्लॉयमेंट मर्डर सुइसाइड करप्शन All these things are increasing in society. So why? Why are we not happy and satisfied? So, हम लोगों को जिंदगी का सबसे important प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को कि who am I? What is the ultimate goal and purpose of life? ये हम लोगों को समझना चाहिए ये प्रश्न हम लोग अपने आपको पूछना चाहिए सो इन दिस कोर्स यू विल ग्रेजुअली नो ऑल द डीप क्वेश्चन ऑफ लाइफ सो सुख जो है जो बॉडी को कॉम्फर्ट देता है वो हम लोग हैप्पीनेस नहीं दे सकता है कोई आदमी सुख में है तो जरूरी नहीं है कि हैप्पीनेस में हो तो अभी देखते शांति शांति का ये जो स्तर है लोग सोचता है कि मेरे को शांति चाहिए तो शांति चाहता है सब लोग देश एक देश दूसरा देश से लड़ाई कर रहे तो दोनों देश का लोग शांति चाहते हैं तो ये जो शांति है ये भी परमानेंट नहीं है एक एग्जाम्पल देखेंगे मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ हस्बैंड हस्बैंड और वाइफ के बीच में फाइट है हस्बैंड एक घर में चला गया वाइफ और एक घर में चली गई कोई बातचीत नहीं पहले फाइट हो रहा था अशांति था तो शांति है लेकिन कितना दिन तक शांति रही एक दिन दो दिन तीन दिन शांति भी ज्यादा दिन हजम नहीं है सो so, शांति से भी ऊपर जो चीज है वह आनंद हम लोग को वेदिक स्क्रिप्चर ये आनंद का स्तर है और जो ये आनंद है ये आनंद ही है स्पिरिचुअल सो हाउ टू गेट स्पिरिचुअल व्हाट इज द स्पिरिचुअल द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है आत्मा का स्तर हम लोग का शरीर टेम्पोरि लेकिन हम लोग एक्चुअली आत्मा है वी आर नॉट दिस तो द ग्रेट ग्रेट थिंकर्स ऑल्सो दिस वर्ल्ड दे ऑल्सो टोल्ड टू सीक फॉर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आध्यात्मिक हैप्पीनेस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के स्तर में आने के लिए ग्रेट थिंकर्स एंड इवन ग्रेट आचार्य वर्ल्ड आनंदम बुद्धि धनम प्रतिपदम पूर्णम ये जो आध्यात्मिक आनंद है हमेशा बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है इट इंक्रीजेस द पोर्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एनेबल्स अस टू फुल्ली टेस्ट द नेक्टर फॉर व्हिच वी आर प्रीवियस एक्शंस ये आध्यात्मिक आनंद हम लोग को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दे सकता है तो आध्यात्मिक आनंद कैसे मिलता है जब आत्मा भगवान से कनेक्ट उस टाइम पे तो आध्यात्मिक आनंद का फील करता है आध्यात्मिक आनंद को वो टेस्ट करता है तो भगवान है सब आनंद का सोर्स द सुप्रीम लॉर्ड गॉड वन वी है सब आनंद का स्रोत तो जब आत्मा भगवान से कनेक्ट तो वो आध्यात्मिक आनंद को फील करता है so spiritual happiness means connecting with supreme lord bhagwan the source of all happiness so hum log is duniya mein sab koi love chahte prem chahte 
लेकिन इस दुनिया का जो प्रेम है उसमें दो प्रॉब्लम एक है कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता है उसके पीछे दूसरा है वो परमानेंट नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को तो प्रेम करता है लेकिन गर्लफ्रेंड का अगर एक दिन सडनली पैरालिसिस आ गया और उसका मुंह टेढ़ा हो गई तो फिर बॉयफ्रेंड दूसरा गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है सो इन आवर लाइफ ऑल्सो यू सी That there is motivation towards love. Now, हम लोग अपना जिंदगी में भी ऑब्जर्व किए हैं कि कोई किसी को प्रेम करता है कुछ कुछ मोटिवेशन है उसके पीछे अनमोटिवेटेड नहीं सो देर फोर वी वॉन्ट अनमोटिवेटेड अनमोटिवेटेड लव और अनमोटिवेटेड लव यही हम लोग को सेटिस्फाई कर सकते स्वार्थ से भरा हुआ लव हम लोग एंड अन इंटरप्टेड हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो प्रेम एक्सपीरियंस करें वो कभी भी खत्म ना हो कभी भी खत्म ना लेकिन इस दुनिया का कोई भी प्रेम वो तो खत्म हो ही जाता और अगर खत्म नहीं भी होता है मृत्यु के टाइम पे तो खत्म हो ही जाता हम लोग चाहते हैं कि अनमोटिवेटेड और अन इंटरप्टेड लाभ लेकिन इस दुनिया में सवाई कुम साम करो धर्म हो जाते कहे तो भी अप्रतिहता जयात्मा वैदिक लिटरेचर वैदिक स्क्रिप्चर वैदिक शास्त्र हम लोग को बोल कि आत्मा यही चल so, कोई एरोप्लेन में जब कोई चढ़ता है एयर होस्टेस उसको बहुत स्माइल से उसके पास आता है हाँ उसको जूस देता है खाना देता है एयर होस्टेस को स्माइल कर रही है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है उसमें दिल से नहीं स्पाइन कर दे सो द लाभ ऑफ दिस वर्ल्ड सो कॉल्ड लाभ ऑफ दिस वर्ल्ड इज मोटिवेटेड देर इज अ मोटिवेशन अनमोटिवेटेड लाभ मिलना बहुत रेयर है माँ और बेटा का बीच में जो लाभ है वो बहुत हद तक अनमोटिवेटेड है वो एक अनमोटिवेटेड लाभ है लेकिन वो अन इंटरप्टेड नहीं है परमानेंट नहीं और वो जो प्रेम है माँ और बेटा के बीच में वो भी आज कलयुग में वो खत्म होता है तो आज देखते हैं हम लोग की कि कितना भ्रूण हत्या होती है जो माँ है वो अपने ही बच्चे को पेट में मार दे रही है तो वो भी खत्म हो आज के दिन में मदर और जो चिल्ड्रन का बीच में जो लाभ है वो भी आज खत्म है सो अनमोटिवेटेड अनमोटिवेटेड आई स्क्रैच योर बैग यू स्क्रैच माई बैग हम तुमको एंजॉयमेंट देंगे तुम हमको एंजॉयमेंट देना बस यही एग्रीमेंट है बस यही आशा है इसी का ऊपर बेस करके दुनिया का जो सो कॉल्ड लव आई लव यू सो मच इसी भरोसे में और इसी आशा में लोग प्रेम की तलाश में लेकिन वो स्वार्थ सब हम तुमको प्रेम करेंगे हमको कुछ एंजॉयमेंट मिलेगा बैक ऑफ द माइंड में वो एंजॉयमेंट रहता है अगर एंजॉयमेंट नहीं मिला तो प्रेम का कोई मतलब नहीं
ये लास्ट स्लाइड से हम खत्म करेंगे यम लब्धवा चापर लाभम मन्यंते नाधिकम तत यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नाति विचार ये श्लोक का मतलब ये है भगवत गीता का ये श्लोक का मतलब ये है कि जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का स्तर में है उसको जिंदगी का कोई भी सिचुएशन उसको जिंदगी का कोई भी कठिन सिचुएशन उसको भुला नहीं पाएगा गेनिंग दिस थिंग्स देयर इज नो ग्रेटर गुड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पाप को विचार जाते हैं इससे बड़ा और कुछ नहीं बींग सिचुएटेड इन सच ए पोजिशन मनुष्य नेवर शिक्षित जो भगवान से कनेक्ट होकर जो हैप्पीनेस है जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है वो सबसे हाईएस्ट हैप्पीनेस है और इस हैप्पीनेस को पाकर कोई कभी भी जिंदगी का कोई भी सिचुएशन उस व्यक्ति को दिला नहीं पाएगा इवन द ग्रेटेस्ट डेंजर इज नॉट इन मशीन और गीता इज इन दिस सो एंडिंग विद With a small passage today, the communication is wireless. Wife, cooking is fireless. Microwave na gaye. Food is fatless. Sugar or BP. Is to check karne ke liye sugar ko check karne ke liye diabetes ko check karne ke liye fatless food na gaye. ओबेसिटी को चेक करने के लिए फैटलेस फूड आ गया स्वीट्स आर सुगरलेस तो जो मिठाई है वो सुगरलेस हो रहा है डायबिटीज को चेक करने के लिए आर्गुमेंट्स आर बेसलेस फीलिंग्स आर हार्टलेस रिलेशनशिप आर मीनिंगलेस मूवीज आर शेमलेस पॉलिटिक्स आर वैल्यूलेस पॉलिटिक्स में कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ ऑन पोस्ट में जा सकता है यही है सिर्फ मुकाबला एजुकेशन इज वर्थलेस एजुकेशन पाकर पे जॉब नहीं मिलेगा यूथ सर जॉबलेस सैलरी इज लेसलेस नीड्स आर एंडलेस ये चाहिए हमें वो चाहिए कितना कुछ चाहिए नीड्स आर एंडलेस लाइफ सर होपलेस सोसाइटी इज क्लूलेस सोसाइटी में सब तो दौड़ रहा है लेकिन ऐसे अल्टीमेट हैप्पीनेस पा जाए ऐसे अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगा किसी को कोई उसका क्लू नहीं है किसी को पता नहीं किस और दौर है बिकॉज यू हैव कम गॉडलेस क्योंकि हम लोग भगवान को रिजेक्ट कर दिए इसलिए इतना समस्या ग्रेट थिंकर वॉन्स इन आवर सील टू गेट रिलीजियन आउट ऑफ क्लास रूम विथ थ्रू आउट मोरलिटी The ancient Vedic scriptures imparts principles of all-round well-being based on spiritual well-being. This education is being given to the youths of today who are the future of the nation. So, our spiritual education, our spiritual happiness, our Bhagwan, our society, has rejected it. This is a big problem. But when we bring that spiritual education of bhagavad gita vedic scriptures we will get the real happiness and spiritual happiness the true happiness and complete satisfaction to hum log se chahte hain that is why this education is to be given to the youths of today because the youths of today are the future of nation so i end here with this note I thank all of you for your kind attention, and enthusiastic listening, and participation. Thank you very much.